В разгаре весенней работы. Как правило, с февраля огородники готовят рассаду, а пока она крепнет на подоконниках, делают ранние посадки. Многое диктует погода. Татьяна и Виктор – огородники с 30-летним стажем. Занимаются садом, выращивают ягоды и держат пчел. В этом году весна выдалась холодная. Ночами еще есть заморозки, но пора браться за работу. То есть посев или высадка семян уже с цветением, это как бы как лакмусовая бумажка. Если терен цветет, говорят, то можно уже садить всевозможные семечковые и семенные культуры. Рассада еще рановато, а... Посадка семенных культур уже вполне проще прогрелась и условия позволяют. Сейчас готовят почву, отводят места под грядки, на которые вскоре взойдет зелень и первый редис. Высаживают морковь, кукурузу и семечки, помидоры, перцы, баклажаны пока в теплице. Когда погода станет стабильно теплой, рассаду переселят в открытый грунт. В этом году ориентировочно в середине мая. Еще сейчас можно производить это, высаживать Ягодные культуры – это малина, ежевика, смородина, крыжовник и, конечно же, клубника. Клубника можно высаживать до конца мая. Для пчеловодов апрель – хорошее время для расширения гнезд. Семьи пчел, говорит Виктор, к этому готовы. Увеличение площади позволит полосатым приносить больше пыльцы и нектара, а значит и меда будет больше. А для любителей цветов – совета Татьяны. Ну, вот это, значит… Шаровидные хризантемы, или еще на них говорят мультифлора. Сейчас самое время их рассаживать, потому что посмотрите, вот уже какие мы видим здесь ростки. Крупноцветковые хризантемы и рис и пионы уже можно делить и рассаживать. Татьяна для удобства оставляет старые кусты, помечает, где что росло. Техника деления простая. Выкапываем, отламываем пучок и в грунт. Вот этот один саженец вам даст вот этот огромный красивый цветок, яркий, красивый, красочный, вы можете посадить сразу в открытый грунт. Если не знаете, где вы хотите, допустим, еще где вы посадите это осенний цветок, можно посадить вот так в горшочек. Когда цветут нарциссы, гиацинты, крокусы и тюльпаны, можно выкапывать луковицы. Они хранятся и крепнут 2-3 месяца, а в августе-сентябре высаживаются снова. Следующей весной ждите красоту во дворе и не забывайте о поливе. Мария Гаврильченко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.